第十章辩论休妻。耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外，众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。有法利赛人来问他说：人休妻可以不可以？意思要试探他。耶稣回答说：摩西吩咐你们的是什么？他们说：摩西许人写了休书，便可以休妻。耶稣说：摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们。但从起初创造的时候，上帝做人是做男做女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以上帝配合的人不可分开。到了屋里，门徒就问他这事。耶稣对他们说：凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。耶稣为小孩祝福。有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就怒怒，对门徒说：让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。于是抱着小孩子。给他们按手，为他们祝福。当积财宝在天上。耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前问他说：良善的夫子，我当作什么事才可以承受永生？耶稣对他说。你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：夫子。这一切我从小都遵守了。耶稣看着他，就爱他，对他说：你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多，靠钱财的难进天国。耶稣周围一看，对门徒说：有钱财的人进上帝的国，是何等的难啊！门徒希奇他的话，耶稣又对他们说：小子，倚靠钱财的人进上帝的国。是何等的难啊！骆驼穿过针的眼，比财主进上帝的国还容易呢。门徒就分外稀奇，对他说：这样谁能得救呢？耶稣看着他们说：在人事不能，在上帝却不然，因为上帝凡事都能。跟从主的赏赐，彼得就对他说：看啊，我们已经撇下所有的跟从你了。耶稣说：我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄
、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，在来世必得永生。然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走，门徒就稀奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们说：看啊！我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。西比泰的儿子雅各。约翰进前来，对耶稣说：，夫子，我们无论求你什么，愿你给我们作。耶稣说：，要我给你们作什么？他们说：，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。耶稣说。你们不知道所求的是什么？我所喝的杯，你们能喝么？我所受的洗，你们能受么？他们说：我们能。耶稣说：我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受。只是坐在我的左右。不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。谁愿为首，必作仆人。耶稣叫他们来，对他们说：你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们。有大神操权管束他们，只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。并且要舍命作多人的赎价。瞎子巴底买得医治。到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说。大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊着说：大卫的子孙啊，可怜我吧！耶稣就站住，说：叫过他来。他们就叫那瞎子，对他说：放心，起来。他叫你啦，瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：要我为你作什么？瞎子说：拉波尼，我要能看见。耶稣说：你去吧，你的信救了你了。瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。